。既然大家对他的这个腹肌这么感兴趣啊。爱的那一刻，我变得忐忑，心里那个小恶魔变得好啰嗦。让我快点看到你，微笑着我有一句喜欢你，想要偷偷对你说。照顾了啊，麻烦了啊。好，好你没事。谢谢你啊，徐凯。哎呀，小心点，小心点。怎么喝成这样？你干的？不是我，沈鹏宇。什么时候蹦出来个沈鹏宇啊？谁呀、啊？一个不靠谱的男的，关他酒。我找他去。哎，哪个学校的？你现在找他有什么用？想让林夕远离他，就必须得找到沈鹏宇花心的证据。怎么，你要当黑客、啊？嘿，你有点脑子，咱以毒攻毒，五毒攻五，什么意思？是你的学妹，通过同学要到你的联系方式，终于加到大神的微信了。人家还在想
像你这么优秀的男生，会不会很高冷啊？你可真是个天才，够恶心的！我刚吃的泡面都快吐出来了。那你来，不不不，你来，不不，你继续，你继续，你继续。我只不过是研究了一下他的微博，通过他的点赞和推荐关注，我觉得他喜欢林嘉晴妹妹，然后又学了一下林嘉晴妹妹的语言模式。你也是金融系的，啊，上钩了，还真上钩了。嗯嗯，哎，你快点直接主题行不行？我要么被你熬死，要么被他恶心死。哎，行，也差不多了，该说完了。人家还有最后一个问题，你有没有喜欢的女孩？我好像有点喜欢那个陪我聊了一夜的小猫咪咪啊。Yes， give me five。哎呀，好歹熬了一夜，长了点智慧。哎，等等，我再给他补一枪。谢谢你，么么哒。哎呦，你真恶心。你来干嘛？给你看个东西，这是我假装小师妹跟沈鹏宇的聊天截图。牺牲挺大呀，用这种语气讲话。这不是重点，重点是他不喜欢你。是，谁都不喜欢我。不是，我就是想提醒你一下，离他远点，不是什么好人。这是我自己的事儿，跟你没有关系。我没有干涉你的生活，请你也别干涉我的。别不拿我话当回事儿！你能跟沈鹏宇这种道貌岸然的男生交心，那就说明你刚入校，认识的人还太少。哦，是这样吗？啊。哎，学长早啊！哎，林夕啊，哎，这么巧。上次我跟你说参课的事怎么样了？哎，你放心，我已经跟我导师说过了，下次直接去。真的吗？谢谢学长。哎，没事没事，那我先走了啊。嗯，拜拜拜拜拜拜拜。林夕。我们临床班这周末有个活动，你来吗？来啊来啊，什么时候？周六晚上八点，二教四零三，等你啊。行，我会去的。好，拜拜。拜拜。你认识人不少啊。谁让我人缘好？你走错教室了吧？你们系在隔壁，出门下楼右拐。没走错呀，我来蹭节课。借口，你是还想来跟我说沈博宇的事吧？那你可猜错了，我也对人体解剖学很感兴趣。真的？真的，顺便像你一样，拓展一下交友圈。行啊，拓展一下交友圈，那我就帮帮你。同学们，我们上课了啊！今天呢，我们讲新的一章——肌肉和骨骼。这个嘛，你们都懂啊。我今天呢，需要一位模特到前面来，和我配合进行讲课。有没有人愿意到前面来啊？嗯，有人愿意吗？肌肉很长，你想知道吗？老师，我同桌说他可以。哟，今天有人自告奋勇是吧？
，太好了，太好了！来来，请到前面来，来来来来来来来。你猜就不是什么好事。你不是想拓展一下交友圈吗？去吧，同学们都等急了。老师，我需要怎么配合？不错，拖吧。啊？拖。好，大家注意看啊，这块是三角肌，胫夹肌，肩胛提肌呢是颈椎负担很重的一块，放松一下啊。大家记住了，如果肩胛提肌负担过重的话，它就会使柔韧度下降，造成耸肩。不过大家看一下啊，他的肩和臀的比例也还是不错的啊。倒三角，哎，没错，确实是倒三角。下面请你转一下身，我们来看一下前面的肌肉啊。既然大家对他的这个腹肌这么感兴趣啊，那我就要提一个问题了。来，就请你，模特的同桌。来来来，回答一下，你说说看，这八块腹肌是哪块肌肉的轮廓？腹直肌，除了腹直肌，腹部还有腹横肌，还有腹内斜肌和腹外斜肌，非常正确。我们来看一下啊，今天课堂效果这么好啊，我们这位模特功不可没啊啊！来，我们给他掌声鼓励鼓励啊！这什么时候才能结束啊？稍安勿躁，我们刚刚讲的只是表层的肌肉，接下来呢还要讲一下骨骼啊。哎，同学们，再看一下这个正面的肌肉，包括我们刚刚说的反面的肌肉，是不是记得都很清楚了？如果不清楚呢，你们有问题随时可以提问啊。大家再看一下，要不要我再倒回去看一下？发票删了。我的课件干嘛要删？那是我的隐私。什么隐私？专业点好不好？这是人体肌肉结构图，我的课堂笔记。你要是拿它当屏保的话，我也没什么意见。你别告诉我你这是分享。不好意思，本来是想做屏保的，结果说话了。阿行，没少去健身房吧？腹肌练得跟搓衣板似的。你去陪林夕上课了？林夕，什么情况？破镜重圆？这都看不懂吗？追妻火葬场？他们说我在追妻。胡说八道，我刚去看多了。哎，天天行。你怎么在这儿啊？我找你半天，哎，不好意思啊，我跟他说点事儿。林夕，等会儿我啊，一块儿走。我干嘛要等你呀、啊？等就等。哎，这事对我来说太重要了，我好紧张啊！你说到时候万一出错怎么办？那我晚上再帮你顺一遍，真的？那我的幸福可就交在你手上了。放心吧，交给我。我在干什么？我我再去练一遍，你到时候记得来。放心吧，到时候肯定去。好、啊靠不靠谱啊？肯定靠谱啊！我什么时候能骗你啊？那这次就靠你了。哎，学长，我们去附近咖啡店吧。别说，我好像真的可以给你介绍。嗯、知道了。还行吧。行，真把我的话当耳边风了。
，真的可以吗？你的忙我肯定要帮。那就提前谢谢学长了，真的咖啡我请。要是你请客的话，给我也来一杯吧。不介意我坐这儿吧？介意。不介意就好。服务员点单。来了。给我来一杯绿茶。嗯，不好意思，我们这里只有咖啡。那来一杯抹茶拿铁吧，只要是含茶的，都行。好，您稍等。你朋友都有点意见。他对谁都有意见。你不会是恰巧路过吧？不是啊，我特意来这喝咖啡啊。昨天晚上跟某人聊天没睡好觉，喝点咖啡提提神。十三桌取餐。学长，我先去取咖啡了。好，来，你要是去的话，在那儿稍等一会儿，把我那杯也带过来。眼圈这么重，昨天晚上没睡好吗？林夕都走了，有话你直说。你觉不觉得我有点眼熟？废话，昨儿刚见过。不是昨天，今天，今天凌晨。你有病吧？凌晨我在宿舍，真不记得了。那我帮你回忆回忆。昨天晚上，你管我叫小猫咪、小仙女，还跟我说彻夜长谈很开心。怎么这么快就翻脸不认人了？耍我！我警告你，别打林夕主意。否则，你跟小猫咪的聊天记录会人手一份。他人呢？走了。就这么走了？嗯。我还没给他钱呢。你还给他钱？驾校，所以你找他是为了聊驾校报名，不然呢？那么多驾校，你干嘛非得找他？他可以给我打七折，你能吗？我给你打六折，你把钱给我，我给你报。你干脆出钱帮我报了算了。可以。你是认真的吗？我报什么驾校跟谁有什么瓜葛，跟你有什么关系？你什么时候变得那么爱多管闲事了？我是担心你被沈鹏宇给骗了，他不是什么好人。沈鹏宇教局女生有那么多个，你为什么要盯着我不去关心别人啊？因为你跟别人不一样。不一样，什么不一样？是不是对谁的都可以许承诺？林夕，你是不是对我有什么误会啊？你自己去。喂。阿杰，帮我跟这个世界说再见。怎么？妹妹，怎么了？林夕，我如果把夕阳打残了，犯法吗？你敢信吗？我们俩一起看悬疑片，他三分钟不到就告诉我凶手是谁，给我剧透完了，直接把我对剧情的期待值降为零。看个电影，混动问西的，啊，这个人是好人还是坏人啊？这个人是不是大 boss 呀、啊？我告诉他了，又怪我剧透，就为这个，从电影院给我说吵到宿舍，从昨晚八点给我吵到凌晨三点，他熬鹰呢，坏事谁受得了？不行，我决定了，我要跟他一刀两断，眼不见心不烦。不至于吧？你们昨天刚复合哎，大不了以后别看悬疑片了，换个片种，爱情片。我该换的是电影吗？不，我该换的是男朋友。想清楚了，真分，真分。我记得你上回说不分手就是王八蛋，上上次说不分手不姓谢，恭喜你啊！现在成为了不姓谢的王八蛋。看着恋爱他，我都成非人类了。不行，我必须要及时止损。你们还别不信，我现在就分给你看。
。你看，看吗？又来求和了。行行行行行。喂，干嘛？又来求和？我告诉你啊，我好马不吃回头草。谁要跟你复合呀，向一鸣？我们之间该做个了结了。行啊行啊，输气了是吧？了什么结啊？直接了断吧！今晚八点面谈分手，不见不散。是见了就散。他居然挂我电话，哎呀，哎，气死我了！怎么是你啊，夕阳呢？夕阳说他生病了，让我过来帮他传个话。刚好我也是，既然我们都是传声筒，那我们就开门见山，节约彼此时间吧。红酥手，黄藤酒，一眠如今几多愁？你薄情善伪装，堪比西门更胜书桓，烂烂烂。春如旧，何必瘦？恢复单身得自由，早分手莫纠缠，甩掉渣男不爱就散，换换换。这写的还挺有文采的，你呢？虽然你是我的小绵绵，我是你的小昂昂，我们说好在一起，缠缠绵绵到天涯，但我们在一起的两百五十八天十二小时五十六分，分手有两百二十三次，你扪心自问，真的都是我的错吗？第一次，这是要从宇宙起源写到二十一世纪。拿回去自己看吧。哎，别别别，太长了，你总结一下吧。行。夕阳觉得江一鸣善变无常，上一刻天晴，下一秒暴雨，动不动就分手，冷暴力，失联。爱情是需要回应的，不是靠一个人努力的。单方面付出和讨好的人，也是会累的。男生只看到女生爱生气耍脾气。你们怎么不想想是自己朝三暮四不守承诺在先呢？有没有可能是你们根本不了解事实，在这胡乱猜疑呢？季君喜，你这是在帮夕阳传话，还是夹带私货指桑骂槐啊？我这只是临场发挥，你别对号入座。行，那我告诉你，世界上没有毫无根据的胡思乱想，反省反省自己吧，你们。话带到这儿，再见。怎么样？怎么样？我的巴黎的小作文有没有镇住他？你把我镇住了？你没考进文学系，真是屈才了。那我跟江一鸣的剧情到底是个什么走向啊？不会真分了吧？你想分还是不想分呢？嗯、怎么样？怎么样？开口如何？鏖战不息，硝烟四起，十分激烈。结果呢？我和季君喜不欢而散。我是问我和夕阳的结果。呃，大概可能，也许是分了。什么叫做大概？也许可能是分了。我要的是一个确定、肯定以及一定的结果。你们俩分没分我不知道，我跟林夕都快被你俩整没了。回去自己宿舍去。什么意思啊？干嘛？不关我什么事儿记得朋友圈吗？当然能啊！怎么了？你不行。防晒装备已备齐，明天下午练车走起，开心。练车顺利，有事联系我。
，跟我一起拉伸一下，来拉伸一下。就是国赛有消息了，上山战还能再进步的，你是第一人。但国赛的事情，我还要和别的教练商量一下。谢谢教练，其实我还可以更好。就不要了，等我消息吧。谢谢教练，坎哥，这儿。在这儿，来驾校当然是来学车的。对啊，来学车的。什么时候报的名？在沈风雨那儿报的，两人拼团六八折，比你家还便宜点。我也是昨天报的，我为什么没有六八折？合着你人怼了，便宜没少占。对呀、啊，你还占便宜。上车吧，教练，我准备好了。第一步是什么？调整背移。调整到什么角度？当然是你觉得舒服的角度啊。明白。你是来学车的，还是来睡觉的？我就就觉得躺着也挺舒服的。教练，第二步呢？系上安全带。这个。你看大家多信任你。第三步呢？第三步，起飞。Yes, c a p t a i 教练，我是不是开太快了？你哪个学校的？急救！别说，丢人。我怎么？快前面。把相灯打开。啊！不是雨刷器啊！我要要要要要！打死打死要！后备箱开了。把远光灯关了。刹车刹车刹车！我这是加速。哎哎，干嘛去啊？下来，干嘛？你是来学车还当教练？你手脚还能再不协调点吗？我都快看不下去了。看不下去就别看啊！你是来故意找茬看我笑话是吧？我是怕你进了家黑店。黑店怎么了？我这么大人还能被拐了？万一呢？我得亲自来劝让我才放心。不是。
，我怎么样跟你什么关系？你操那么多心干嘛？你是真不明白，还是在这跟我装傻？我关心你，是因为我喜欢你。喜欢我，是不是对谁都能说这种话？什么话？喜欢你等着你关心你，喜欢未免太廉价了。廉价？对，就是廉价，外加三心二意。我三心二意，医生给病人诊断还需要下病因呢，你凭什么给我直接定性？我告诉你，病因，你告诉我会一直等着我。结果一进大学，转头就跟魏明雅学姐走那么近，你不是三心二意是什么？魏明雅学姐，对，就是那个跟你一起庆祝十九岁生日，在老地方排话剧，说要负责她幸福的魏明雅学姐。你就因为这个跟我生气？这还不够。行，我现在就带你去看看，什么是她的幸福。这么久才来找我，怎么当兄弟的？哎呀，天天被导师催吐，谁知道学摄影这么累啊？这不一有空就来看你了吗？最近咋样？最近想办法参加国赛，想把迟到了两年的金牌送给他。真长情呀！他知道你当年为了送他过奖，把韧带拉伤的事吗？他要知道干什么？看。这腿跑了一天还能跑，没事儿。只是，我现在不知道我国赛的参赛资格能不能过。嗨，没事儿，凯哥，你看我在准备摄影展，你跑了一天，我拍了一天。不过话说回来，就你这出片率，转行模特也一定是顶级。我这次摄影获奖有望呀，都是你肉体的功劳呀！去去去，得请我吃饭啊！请，必须请，往破产了吃。走，现在就出发。喂，教练，过了，真的，谢教练。饭改天再吃，我还有急事。哎，你上哪儿啊？我国赛资格过了，我现在找林心怡约男朋友位置去。不成功别回来啊！哎，同学，你是那个林夕的室友小姨吧？啊，我是啊。林夕这人在宿舍吗？啊，他不在，他刚给我打电话说去游乐园那边大桥了，晚点回来。游乐园旁边的大桥跟谁啊？好像是季军行。哎，你要带我去哪儿？你说话，你带我去哪儿？在这儿。这是在干嘛？求婚。求婚。金金祥，你可算是来了。我还带了个帮手。哦，你好，哎，金金祥，怎么办？我太紧张了，我现在手都是冰的。要不你再陪我练一下无人机的操作流程吧，我好怕一会儿出错。不用练了，起飞、悬停、降落，就这么简单。你练了几个月，都形成肌肉记忆了。可是我还是怕出问题。就算操作步骤出了问题，他也不会介意的。最重要的是你的心意，你放心，他肯定会感受到的。那好吧。对了，谢谢你啊，这段时间总麻烦你，都打扰到你们了吧？改天请你吃饭。那你还得请我们吃顿好的。没问题。哦，对了，这个给你。那我先过去了。行，先忙。一会儿见。加油。你们打什么哑谜呢？什么打扰我们？听不懂。待会儿你就知道了。你看这样可以吗，学姐？啊，可以可以。哎，学姐，你男朋友来了。
波米亚学姐谈了三年的正牌男友，空军部队军校毕业生。怎么这么多人啊？这是在干嘛？别说话，李正，面向我。知道今天是什么日子吗？当然知道，我们在一起三周年纪念日，也是我们两个在同一个城市的最后一天。明天，你就要去空军部队报道了。我们可能半年多都见不到了。我记得你之前跟我说，地上有个牵挂的人，飞行员才能好好飞，不然，漫长的航程就只是漂泊。我想。让你在陆地上有个返航目标，不管你以后飞得多高、多远，我都会在这儿等你，平安着陆。是我给你准备的，我不在乎，所以你愿意让我作为你的陆地吗？我愿意。快有爱的那一刻，我变得忐忑，心里那个小恶魔变得好啰嗦，让我快点看到你，微笑着我有一句喜欢你，想要偷偷对你说。二教四零三晚上八点那个，现在十点了，早结束了。我室友还找我有事儿，我先走了。林夕，今天你无论找什么借口，你都走不了。你闹这么大一乌龙，误会我这么长时间，你就没什么想对我说的？这算全怪我吗？为了给你过生日，我很用心的准备了一个蛋糕，结果难道是你跟学姐那么亲密一张合照？我想打电话跟你问清楚的，结果接电话的也是他，你让我怎么想？所以你就认定我喜欢学姐？那我们之前的约定呢？你都忘了？可能也不全是因为他吧。那个时候，你的生活是鲜活的，你进了大学。不断在认识新的朋友，经历新的事情，你一直都在往前走，只有我一个人困在原地，反复做着高三做过的题，考着重复的试，日复一日的。
重复着简单、枯燥又无趣的生活。你提到那些社团、话剧、什么恋爱，在没有一个可以感同身受。我越来越觉得跟你没有共同话题了。有一句话你说错了，我没有一直往前走，你也没有一直被困在原地。我知道的是，你一直在努力考京大，我相信你会考上，我一直在那安安心心的等你。我们都在为彼此能靠得更近而努力着，时间和距离的确会带来隔阂，可消除隔阂最好的办法。就是沟通和信任，林夕，你能再给我多一点信任吗？对不起。听到你说对不起，我才想起来，我是应该生气。你那么不信任我，咱们的感情都白费了。我让你谈我脑壳好了，来吧，我再气你啊！算了，你能消气就好，重点就重点吧。